আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 1094 এক্সপেরিমেন্টস এই প্রবলেমটি সলভ করব এখানে একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট তার ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করার সময় কতগুলো एनिमल ইউজ করা হচ্ছে এবং কোন কোন एनिमल কি কত परसेंट ইউজ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছে ল্যাবরেটরিতে তিন রকমের एनिमल ইউজ করা হয় একটি ফ্রগ একটি র‍্যাটস এবং আরেকটা র‍্যাবিটস এই তিনটা एनिमल ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয় to obtain this information it knows exactly the number of experiments that were performed the type and quantity of each animal is used in each experiment ekhane input hisabe nibe je first character hisabe ekta n input nibe je total ami koto gulo number input nibo seta tar pore ekhane amader test mane total test case koto gulo er upor test case kora hoyeche sei number ta n hisabe input nibe tar pore ekhane amount nibe je amader je first e amount এবং এটা হচ্ছে কি টাইপের एनिमलের উপর ইউজ করা হচ্ছে সেই एनिमलের শর্টকাট কোড ইউজ করা হবে তো এখানে আমাদের যে সি আর এবং এস এই তিন টাইপের एनिमल আছে যেহেতু আমাদের ফ্রগ র‍্যাবিট এন্ড র‍্যাট এই তিনটা एनिमलের উপর ইউজ করা হবে তাই এখানে তিনটা एनिमल শর্ট ফর্ম লেখা হয়েছে তো এখানে পর্তুগিজ ভাষায় এই কথাগুলো লেখা আছে সো র‍্যাবিটের শর্ট ফর্ম লিখছে সি র‍্যাটের জন্য আর আর ফ্রগের জন্য এস তো এরপর আছে যে আউটপুট আউটপুটে দেখাতে বলতেছে প্রিন্ট দ্য টোটাল অফ एनिमल्स ইউজড কতগুলো एनिमल ইউজ করা হচ্ছে সেটা প্রিন্ট করতে বলা আছে যেখানে প্রথমে যে লাইনটা প্রিন্ট হয়েছে সেই প্রিন্টে বলা আছে যে টোটাল কতগুলো एनिमल ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ডে বলা আছে দ্য টোটাল অফ ইচ টাইপ অফ एनिमल এখানে আছে যে টোটাল কতগুলো एनिमल ইউজ করা হয়েছে যেমন আমাদের এখানে প্রথমে এটা লেখা আছে র‍্যাবিট র‍্যাবিট ইউজ করা হয়েছে 29টা র‍্যাট ইউজ করা হয়েছে 40টা এবং ফ্রগ ইউজ করা হয়েছে তেইশটা তারপরে বলতেছে দ্য পার্সেন্টাল অফ ইচ অন ইন রিলেশন অফ দ্য টোটাল অফ एनिमल्स যে টোটাল एनिमल्सের উপরে পার্সেন্টেন্স করে দেখাতে বলেছে যে প্রথমটা হচ্ছে যে আমাদের র‍্যাবিট কত পার্সেন্ট ইউজ করা হয়েছে তারপরে র‍্যাট কত পার্সেন্ট ইউজ করা হয়েছে এবং তারপরে ফ্রগ কত পার্সেন্ট ইউজ করা হয়েছে সেটা আমাদের আউটপুটে দেখাতে বলা হয়েছে তো এখন আমরা এই প্রবলেমটি সলভ করব তো আমরা এখন কোড ব্লকে চলে যাই এখানে প্রথমে কয়েকটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এখানে কয়েকটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি প্রথমে এন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আমি যে ফার্স্ট যে ইনপুটটা নিব সেই এনটা যে আমি কতগুলো আইটেম ইনপুট নিব সেই এনটা এন লেখা হয়েছে তারপরে র‍্যাট ফ্রগ সাম র‍্যাবিট এগুলো সবগুলোর ভ্যালু আমি ফারস্টে জিরো করে দিয়েছি তারপর আমি সাম যে আমার টোটাল কতগুলো एनिमल নেওয়া আছে সেই एनिमल গুলো কাউন্ট করার জন্য আমি একটা সাম ভেরিয়েবল নিয়েছি তারপর আমি হচ্ছে ইনপুট হিসাব ইনপুট নিব যে আমার এইখানে এই যে 10 তারপর 6 15 5 14 এইগুলো ইনপুট নেওয়ার জন্য আমি একটি ইনপুট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি তারপর হচ্ছে আমি এখানে একটা ক্যারেক্টার সি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি তো সি এর কাজটা হচ্ছে যে আমার এখানে কোন एनिमलटा इनपुट देव है से एनिमलटार जो कैरेक्टर यूज करब सी एग्लोके पार्सेंटेंस देखान जो ये फ्लोट दिए एखे और वेरिएबल डिक्लेयर कर नहीं द्वारा बोझा रैट एफ द्वारा बोझा फ्रग और आर ए द्वारा बोझा रैबिट फार्ष्टे हमें एखे एन एर इनपुटा नहीं टोटल टेस्ट केस कतगुलो से इनपुट हिसाब से नहींब तो ये लिखल स्कैने তারপরে এখানে একটি লুপ ইউজ করব এখানে আমি হোয়াইল লুপটা ইউজ করতেছি যে যত সময় আমার এন এর ভ্যালুটা জিরো থেকে বড় থাকবে তত সময় পর্যন্ত আমার এই লুপটি চলতে থাকবে তারপর সেকেন্ডে আমি এখানে দ্বিতীয় এই ইনপুটগুলো নেওয়ার জন্য আমি এখানে আবার স্ক্যানের কথাটা লিখছি এখানে প্রথমে পার্সেন্টেন্স ডি দিয়ে লেখা হয়েছে যে আমি এই যে ফার্স্টে যে টেনটা নিচ্ছি সেই টেনের ইনপুট আর পরের বার এখানে পার্সেন্টেন্স সি দিয়ে লেখা হয়েছে যে আমার যে ক্যারেক্টার যে কোন এনিমাল সেই এনিমালের জন্য সি কথাটা লেখা হয়েছে এবং এটাকে সি ভেরিয়াবলের ভিতরে স্টোর করে রাখা হচ্ছে এরপর আমরা চেক করব যে এটা আমার র‍্যাবিট অর র‍্যাট অর ফ্রগ এটা আমরা এখন চেক করব তো এটার জন্য আমরা এখানে একটা ইফ কন্ডিশন ইউজ করব ইফ যদি আমাদের সি এর ভ্যালুটা যদি সি মানে বড় তো সি এর সমান যদি হয় যে বড় তো সি হয় 
তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে বোঝানো হচ্ছে সি মানে হচ্ছে র্যাবিট তাহলে আমরা এখানে লিখব যে র্যাবিট এর ভিতরে আমরা ডেটা গুলোকে সেভ করে রাখবো তাহলে আমি এখানে লিখবো সাম ইকুয়াল সাম প্লাস ইনপুট এই ডেটাটা আমি স্টোর করে রাখলাম এবং এটা আমার যেহেতু র্যাবিট সি দ্বারা র্যাবিট বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমি এখানে র্যাবিটের ভিতরে আমি ডেটা গুলোকে স্টোর করে দিব র্যাবিট ইকুয়াল র্যাবিট প্লাস ইনপুট ডেটাগুলোকে স্টোর করে দিলাম এটাকে আমরা শর্ট ফর্মে এভাবেও লিখতে পারি যে সাম প্লাস ইকুয়াল ইনপুট এভাবেও আমরা এটাকে লিখতে পারি আবার নিচের লাইনটাকে আমরা শর্ট ফর্মে এভাবেও লিখতে পারি যে র্যাবিট ইকুয়াল প্লাস ইকুয়াল ইনপুট শর্ট ফর্মে আমরা এটাকেও লিখতে পারি ঠিক অনুরূপভাবে আমরা হচ্ছে এবার এল সিপে এবার এল সিপে লিখব যদি আমাদের ইনপুট ক্যারেক্টার যদি আর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে র্যাট তাহলে আমরা র্যাট এর ইনফরমেশনগুলো স্টোর করে রাখব তাহলে এখানে আমরা লিখব যে সাম দিয়ে এই কথাটা সাম আর এইখানে আমরা লিখব র্যাট এখানে র্যাবিট এর জায়গায় চেঞ্জ করে আমরা এখানে লিখে দেব র্যাট তারপরে আমরা আরেকটা কন্ডিশন লিখব এল সিপ দিয়ে এবার যদি আমাদের সি এর মানটা যদি আমাদের ফ্রগ এ আসে তাহলে সি ইকুয়াল যদি আমাদের এটা এস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ফ্রগ বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে তখন ফ্রগ কথা লিখবো সো আমরা এই কোডটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে এখানে লিখলাম লেখার পরে আমরা এইখান থেকে ফ্রগ এই লেখাটাকে কপি করলাম কোটো কপি করে এইখানে এটাকে পেস্ট করে দিলাম এখানে আমরা একটি কাজ বারবারই করেছি যে সাম ইকুয়াল সাম প্লাস ইনপুট এই লেখাটা আমরা প্রত্যেকটা কন্ডিশনের ভিতরে আমরা এটা লিখেছি সো আমরা এটা বারবার না লিখে এটাকে আমরা একবারও লিখতে পারি সো এই অংশটাকে আমি কাট করে নিলাম কাট করে নিয়ে এই ই পেন নিচে আমি এই কথাটা লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পর আমি এই অংশটুকু মুছে দিচ্ছি এবং এই কন্ডিশন সব জায়গা থেকে আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি এটাকে একবার লিখলেও হচ্ছে তারপরে এবার আমাদেরকে এখান থেকে পার্সেন্টেন্স বের করার জন্য আমরা এই ফ্লোর টাইপের এই ভেরিয়েবলগুলো এগুলোকে আমরা ইউজ করব তো পার্সেন্টেন্স লেখার জন্য আমরা এখানে ইউজ করে লিখবো এইভাবে আর আর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে র্যাট তো এটাকে আমরা লিখব আমাদের যেহেতু দুইটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু এবং এটাকে আমাদেরকে যেহেতু পার্সেন্টেন্সে লিখতে হবে তাই আমরা এখানে এটাকে কাস এভাবে লিখব যে র্যাট স্ল্যাশ সাম এই দুইটাকে ভাগ করলাম ভাগ করার পরে এবং এটাকে আমি কাস্টিং করে নেব ফ্লোটের মাধ্যমে ফ্লোট দিয়ে এটাকে কাস্টিং করে নিলাম কাস্টিং করে নেওয়ার পরে তারপরে এখানে আমি ডেট এটাকে পেস্ট করে দিলাম এবং এটাকে আমরা যেহেতু পার্সেন্টেন্সে বের করব তাই এটাকে আবার একশো দ্বারা গুণ করে দিলাম এটা গেল হচ্ছে আমার র্যাটের ভ্যালু ঠিক একইভাবে আমি এখানে ফ্রগের ভ্যালুটাও লিখবো তো ফ্রগের জন্য আমি এখানে লিখে নিয়েছি এফ তাহলে এখানে লিখবো এফ ইকুয়াল ফ্লট ফ্রগ স্ল্যাশ সাম এবং এটাকে একশো দিয়ে গুণ করে নিলাম ঠিক অনুরূপভাবে এবার আমি লিখবো র্যাবিটের জন্য সো এটাকে লিখলাম আর এ আর এদের র্যাবিট এবং এখানে লিখে দিলাম র্যাবিট তাহলে আমার এখানে পার্সেন্টেন্সও বের করা হয়ে গেল এখন আমরা আমাদের যে আউটপুটে যেভাবে দেখানোর কথা ছিল আমরা এখন সেভাবে আউটপুটটা দেখাবো আমরা এই লেখাটাকে হুবহু কপি করে দিচ্ছি কপি করে নিয়ে এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি আর এখানে দেখুন এই কথাগুলো আমি হোয়াইল লুপের ভিতরে লিখে ফেলেছি সো এটা আমার হোয়াইল লুপের ভিতরে হবে না হোয়াইল লুপের এটা বাইরে হবে সো এখান থেকে আমি এটুকু মুছে ফেললাম মুছে ফেলে হোয়াইল লুপের বাইরে এই কথাটাকে আমি পেস্ট করে দিলাম আর এই অংশটুকুকে আমরা প্রিন্ট এপের মাধ্যমে লিখবো প্রত্যেকটা লাইনকে সো এখানে লিখলাম প্রিন্ট এপ প্রথমে আমার এই লাইনটাকে লিখে নিলাম যেহেতু এটা আমার টোটাল ভ্যালু 
তাই এখানে লিখে দিলাম এবং এটাকে আমি এই অংশটুকু পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে আমি এখানে লিখে নিলাম যে সামের মানটা লিখলাম যে এখানে সামের মানটা প্রিন্ট করবে এবং আমার যেহেতু এটা নিউ লাইনে দেখাতে হবে তা আমি এখানে ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখে নিলাম তারপর আমি এখানে আবার প্রিন্ট অ্যাপ কথাটা লিখে নিচ্ছি যেটা আমাকে প্রিন্ট অ্যাপ বেশ কয়েকবার লিখতে হবে তাই এটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি নিয়ে কয়েকবার পেস্ট করে দিচ্ছি তারপরে এটাকে কাট করে নিলাম কাট করে এখানে পেস্ট করে দিলাম যেহেতু এই প্রথমে এটা আমাকে বোঝানো হচ্ছে সি দ্বারা সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে র্যাবিট তাহলে আমাকে সেখানে এখানে র্যাবিটের মানটা লিখতে হবে তাহলে এই জায়গাতে আমি পার্সেন্টেজ ডি লিখলাম এবং এখানে লিখে দিলাম র্যাবিট এইভাবে যদি কপি পেস্ট করে নিয়ে আমরা লিখি তাহলে আমাদের কোথাও স্পেলিং ভুল হ ভুল হবে না এখানে লিখলাম পার্সেন্টেন্স ডি এবং এটা হচ্ছে যে আমার র্যাটোস মানে হচ্ছে র্যাট তাহলে এখানে লিখে দিলাম র্যাট তারপরে এইটাকে কাট করে এখানে লিখে দিলাম এবং এটাকেও লিখলাম এটা হচ্ছে আমার ফ্রক তারপর পার্সেন্টেন্স বের করার জন্য এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে সেইটাকে কাট করলাম কাট করে এখানে পেস্ট করলাম এটাকেও কাট করে নিলাম একবারে সব কাট পেস্ট করে দিচ্ছি এটাকেও কাট করলাম এখানে পেস্ট তারপরে এইটা মানে হচ্ছে যে আমার র্যাবিট সো আমি এইখানে অংশটুকু থেকে আমি হচ্ছে যে পার্সেন্টেন্স এপ লিখলাম এবং এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে যে ডেসিমেলের পরে দুই ডিজিট থাকতে হবে তা আমি এখানে লিখে দিলাম পার্সেন্টেন্স এপ পয়েন্ট টু এপ এই কথাটা লিখে দিলাম এবং এখানে আমি লিখলাম ফার্স্ট হচ্ছে আমার এটা র্যাবিট তাই এটা আর এ যেহেতু আমি আর এ দ্বারা র্যাবিট প্রকাশ করেছি তারপর এখানে আছে যে র্যাটোস মানে হচ্ছে র্যাট তো এখানে আমি লিখে দিলাম এই কথাটাই র্যাট এবং এইখানে হচ্ছে ফ্রক তাই এফ কথাটা লিখে দিলাম সো আমার এখানে সম্পূর্ণ কাজটা হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা লাইনে শেষে আমাকে ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখতে হবে তাই আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি ব্যাক স্ল্যাশ এন ব্যাক স্ল্যাশ এনটা কপি করে নিয়ে আমি প্রত্যেকটা লাইনের শেষে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং সব শেষের লাইনটাতে ব্যাক স্ল্যাশ এন নিউ লাইনটা আমার প্রিন্ট করার দরকার নাই তো এই হচ্ছে আমাদের মেনলি কোড এখন আমরা এই কোডটাকে একটু রান করে দেখব যে আমাদের ঠিকঠাকভাবে আউটপুট আসতেছে কিনা তো কোডটাকে রান করলাম এবং এখান থেকে আমরা এটাকে কপি করে নিচ্ছি এই ডেটাগুলোকে কন্ট্রোল সি চেপে কপি করে নিলাম তারপরে এখানে এসে আমি এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি ইডিট পেস্ট ইন্টার বাটন প্রেস করলাম ও এখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে যে আমরা এইটা লুপটাকে যে মাইনাস মাইনাস করতে হবে এইখানে লুপটাকে ডিক্রিমেন্ট করতে আমরা ভুলে গেছি তাই আমরা এখানে এন মাইনাস মাইনাস কথাটা লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পরে এবার যদি আমরা এটাকে রান করি রান করে আমরা যে কপি করছি সেটাকে যদি আবার এখানে পেস্ট করে দিই যদি ইন্টার বাটন প্রেস করি তাহলে আমরা এখানে ডেটাগুলো দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা এটাকে মিলিয়ে নিই যে আমাদের ডেটাগুলো ঠিক আছে কিনা তো টোটাল বিরানব্বইটা তারপর চৌত্রিশ চল্লিশ তেইশ একত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ টু এখানে আমাদের পার্সেন্টেন্স কথাটা আসে নাই পার্সেন্টেন্স বাদে বাকি সব কিছুই আসছে সরি এখানে পার্সেন্টেন্স আনার জন্য আমাদের এখানে ডাবল পার্সেন্টেন্স কথাটা লিখতে হবে এখানে আমরা একটা সিঙ্গেল পার্সেন্টেন্স লিখেছি ডাবল পার্সেন্টেন্স লিখলাম আবার আমরা কোডটাকে রান করি লেখাটাকে এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে ইন্টার বাটন প্রেস করলাম এবং আমরা এখানে পার্সেন্টেন্স কথাটা দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমরা আমাদের এই কোডটাকে সাবমিট করি সো কপি করলাম পুরো কোডটাকে কপি করে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে তারপর আমরা এটাকে সাবমিট বাটনে ক্লিক করি এবং আমাদের এখানে প্রেজেন্টেশন ইরোর কথাটা দেখাচ্ছে এখানে সবার শেষে আমাদেরকে ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখতে হবে তো এখন আমরা এটাকে আবার কপি করলাম এডিট অ্যান্ড সাবমিটে ক্লিক করলাম তারপরে এখান থেকে পেস্ট করে এবার আমরা আবার সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম এখন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আমার এটা কোডটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে তো এই ছিল আমাদের ওয়ান জিরো নাইন ফোরের কোড তো আজকে পর্যন্ত থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আল্লাহ হাফেজ